でねあそこだよ赤岳赤岳って何でしょう赤岳って山の定山え定山岳でね大雪山のね黒岳だるしてる黒岳じゃなくて赤岳っていう赤岳っていうのは赤岳っていうところに登った時にね、うん、ハイマツの種をいただいてきたやつよポロポロポロポロ秋行ったらついてたの、うんだけどね、種ぐらいいいだろうと思ってね、うん、いっぱいついてたから、うん、ポロポロ下にも落ちてたんだ、うん、それをもらってきてまあ巻いたんだけどこんなふうになるわけさうこういう感じに種まくと、うん、でこれはね今とりあえずこれ今元気つけるためにボッサボサ伸ばして、うん、これハイマツっていうぐらいでね別にこれハサミ入れたわけじゃないんだよ、うん、黙っててもこうやってベタッとなるわけさ、うん、こういうふうに。だから盆栽向きっちゃ向きだけど、うん、やっぱりねちょっとこう葉がねこれ若葉はこうやって綺麗なグリーンに出るけど、うん、ちょっと古くなると色がねこうちょっとすくすんでいくんだよね。これ山の木の特徴だけど仕方ないんだけどね、うん、それでこれをもしね鉢物か盆栽にするんだったら、うん、この粉にいっぱいいらないんだよね。うんうん、とりあえずねこれ何が何だかさっぱり分からないからね、うん、これをこう今ねこ,のこれ去年の枝なんですよ枝でねえや去年のハサ、うん、これをね全部ねこう抜くんですよこうやってこうやってあこうやってね、うん、こうやってこれはねあの手で抜いてもね、うん、そんなにヤニ出ないから、うんうん、黒松やなんかだったらさ五葉松だったらさ、うん、こう傷つくからヤニいっぱい出てくるんだよねこれあんまりヤニ出ないから。こうやってこれこっからのねこの枝をねまだ剪定するんだけど何が何だか分かんないからと,とりあえずねこのまま置くかもしれないんだよねもうちょっとね、うんうん、とにかくこうやって中こうこういうふうに透かしておいてね、うん、そしているかいらないかは終わってから判断して剪定するまず枝にしてうんそれでちょっとこう小さい小ぶりのねあのちょっと防災風にできるでしょこれこれ自然の曲がりなんだよこれこれあのくねくね針金かけたやつでないからさんからなんとなくどっちゃことないけどちょっと珍しいのこの種類としてはなるほど、ね、こういう自然のね山の木だからね種まいたやつだからこれ種まいて10年以上経つんだよこれ。それぞれ幹の形がどうちってるかわかるもんね。今まで見えなかった。こういうふうにね、うん、さっきの枝をきれいに抜いたらね、うん、こんなふうになるんですよ、うん。それでね、これはもうこのでっかい鉢になんでこんな風に入れてあるったら、木ある程度ね、これは種まいて十年でねえな。これ五六年ちゅうとこだな。六年七八年ちゅうとこだね。うん、あ七八年だ。まだ十年経ってない。これそれでね、これはあのー、意外とこういうのに植えてあるから自由に伸びてるからね。うん、それで今回はね、少しずつ鉢を小さくしていきたいと思ってるのさ、うん。でね、これはまあ大事段階としてはね、今ね、これを針金かけて粉々ってやる段階じゃないんでね。うん、ちょっと今ね。これ植え替えするんで針金かけるとまたダメージいっぺんに来ちゃうんでね大きくとにかくちょっと太くしたのあのハサミ入れないで、うん、だからこれはあのもっと小さくするっていうことはこの小枝を使いたいわけ、うん、こういうのこの長いのを使いたくないわけさ、うん、でこれ入れいろいろ初めから切っちまえばいいんだけどやっぱりさこう見やすくするために一応はねこうあの撮影用にねこういうい取った後をさ、ね、こう取り抜け虫たみたいに見えるけど本当はねもう初めから取る前から分かってたの、うん、この枝とかこの枝はもういらないってバツバツってやるんだけど今日はなぜかサービス精神が旺盛なんで,なんで,なんでねこういうふうにしてねお見せしますんですけどね、うん、でこれはこっからいっぱい出てるでしょこうやってねこんなのはさこれはこの枝太いので、うん、こっから本当はいらないんだけど。これやっちゃうとこれ切っちゃうんですよもともと今切るんだけど、うん、この枝残すのこの先行ったら細くなりたいでしょ、うん、これこれ太いでしょこれねこれ下の枝より上の枝太いなんてね一番
見にくいんだよね、うん、もう本当にほったらかしシリーズだこれやるとでこれを落とすんですけど、うん、やっぱりねこれだけの太さだからねこっちがかなりね通行量多いんだよ水のこれとこれいっぱいここに枝が出てくるわけ、うん、そうするとねこの通行量多いのは多いっていうか水道の大きいのはこっちなんだよね、うん、それをね今これ枝いらないからって言ってねここでバチってやるでしょ、うん、そうするとねここまでどんどんどんどん水上がったやつがピタッと切られると、うん、ここから水分がねさーっと抜けるし、うん、空気も入っちゃって、うん、こっちに一時的に行かなくなっちゃうああなるほどねそれでねちょっと騙す意味もあるんだけど、うん、本当はねこれ落とすんだけど本当は計画的にやるんだらこういうふうにしてああこういうふうにしてどれか一本残しとくわけ、うん、どれでもいいんだけど本当はねこうやってこうやって残しておいてそして来年ここでギリギリに切るっていう方法とそれから今回はねこれでなくてここで落としとくのこのぐらい逃げて思い切ってこの辺に。上行ったらだんだん枝が細くなるように剪定していくわけこういうのねそれってこういうような枝がいっぱい出てるやつのこの下の小さいのこれはね上にどんどんどんどん引っ張られるからねいずれねこれはねあのダメになるのこの枝<笑>弱い枝になっちゃうのこれ<笑>こういう下の枝上にみんな引っ張られてそしてこういうとこにこんな細いのあってもあんまり絵にならないんだよね盆栽としてはやっぱり一番下の枝は一番太くてどっしりした方が絵になるでしょうこういうねこれどっちにしてもねそれで大体大筋の荒垣が見えたと思うんだけどでこれを木はねここで一つの枝を作りたいかこのこの枝で作りたいかって今悩んでるとこよだからこの位置の枝だったらねこの木の太さから言ったらねこんなに長いのはね羽広げてるようでね風切ったら飛ぶような感じからねこれはもうこの長いのいらないこういうのでそしてこれもねこの木だったらねそうですねこれも取っちゃおうこの3本でと使うんだね,こ,れねこれは下枝はこれで完成さ本当はこれが芯になるんだ、うん、それで今回はこの枝をねここを上の枝を使うんだけどこんなにいっぱいいらないんだよねここで切ってこれで使っていくんですよこういう感じでこれとこれでここでちょっとこうこういう針金今回はかけないの、うん、今根さばくから、ね、それでねいっぺんに何でもできないわけさで今回は今先のことを考えて今剪定してるだけ、うん、こうやってそれで次の枝はここへこう来てこう来るこう来るこ,れがしここを芯に立てるこれを枝にするそうするとねい,いらない枝がいっぱいあるんですこう来るとねここのこれいっぱい出てくる股のこれもいらないこれもいらない、ね、そこから見てこう来るそうするとね、これはここでこれ作る。これもね、一箇所から何本も出てるから、これはどれを使うかっていうと、そうですね、これを使いましょう。これを落とす。そして、この枝もね、もっとこの辺から今出てくるから、それまで辛抱するのにちょっと長い感じするけど、ちょっと我慢して、これは将来的にこれをこういう曲げてねこうやっておくとねこっからいっぱい出やすいんだよね、うん、黙っておくよりもだけどこっから出るからね、うん、これはねもういっぱい出たくてしょうがないんだこれねそれでねこれ大雑把だけどねこれで下地できたのあそうなのこういう根にねなってるんですよこれだから最高な状態のね、うん、にしてあったの、うん、今までこれだけどこれだったらさあの何を目的にやってるのかさっぱりわからんでしょ、うん、庭に植えてねぽっこり作るつもりはないんだしやっぱりあくまでも最終的に鉢に入れたいからね、うん、どうしてもさ小さくしたいでしょこれこういう
こういうもので植えるのよしこれでね一応また根をね一回しっかり作ってそれからまた考える一応あのど,どんなふうにしようかっていうのは大体分かってんだけど木の生育状態によってはねまたあの目的変わっていくんだよねあるある種あのその木の生育状態によっては芯を立て直したりいろいろするんだよねで一番よくないのはこういうのこれこの根っここれなんて言うでしょう浮き根浮き根これね浮き根は上着ねっちってねこれダメなのまあこの木はねこれこうやって見たらもうこの辺に正面したらいいでしょう、うん、これ、ね、根の張り方が、うん、ここ見たらかっこ悪いでしょ、うんね、だからある程度そのかっこのいいとこね正面にしてこう見るとそれでこういうふうにね穴開いてるようだけど、うん、これ上の根が太ってきたら分かんなくなるからね、うん、これもそうなんだここちょっとこれなんとなく股のようなあ股になってるけどこれこういうふうになってるでしょだけどこれもねこのお互いに太ってくると、うん、一方の木になってここがあの合体するとるこれ全部根になるからねそしたら針金、ね、も網も動かないしこうやってこういうでしょそしたらさこれお互いに入ってきて網止めながら止めながら木も止める,木も止めるこんな感じね、はい、こんな感じですそれでこういう感じでこういう感じでこれでいいんですこれでまあ針金のことは今これはまあね養生してる最中でちょっと上から見えますけどこれであとは上っちですこんなとこでね、はい、一気工事ね、はい、これあのやるんですけど本当はねこれで1年作ったやつだったらこれを今針金かけて全部こう直すと、ね、またそれなりにイメージアップするんだけど、うん、そ,そんなに木に負担かけれないんでね、はい、今回は係長これも水お願いします。はい